స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ వలసల రూపంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి వరుసగా దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతోంది సీనియర్ నేతలందరూ తెలుగుదేశం పార్టీ గుడ్ బై చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపిలో చేరిపోతున్నారు ప్రధానంగా డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ కానివ్వండి కదిరి బాబురావు గారు కానివ్వండి ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నారు పులివెందుల సతీష్ కుమారు అలాగే తాజాగా కరణం బలరాం గారు అయితే కరణం బలరాం గారు వైసీపీలో చేరలేదు అనేది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిశారు కుమారుడిని చేర్పించారు కానీ కరణం బలరాం ఎందుకు చేరలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ వీడి వైసీపీకి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసి కండువా మాత్రం కప్పుకోలేదు అంటే కలిశారు కానీ చేరలేదు అనేది అయితే ఇక్కడ రకరకాల విమర్శలు దీనికి సంబంధించి అయితే ఒక క్లారిటీ ఏంటి అంటే కనుక టీడీపీ సీనియర్ నేత చీరాల ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కర్ణం బలరాం కృష్ణమూర్తి గారు పార్టీని అయితే వీడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వెళ్ళి కలిశారు తన తనయుడిని కూడా పార్టీలో చేర్పించారు ఆయన కూడా కండువా కప్పుకున్నారు కరణం వెంకటేష్ కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నేపథ్యంలో బలరాం గారు ఒకవేళ వైసీపీ కండువా కప్పుకుంటే ఆయన మీద అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీంతో ఆయన అనర్హత వేటు పడకుండా కేవలం సీఎం వైఎస్ జగన్ను కలిసి మద్దతుగా ఉండడం తన కుమారుని చేర్చడం మీదే చేర్చడానికే పరిమితం అయ్యారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో సమావేశం కూడా చేశారు కొన్ని చర్చలు కూడా నడిపారంట అంటే భవిష్యత్తులో ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏంటి పార్టీ పరిస్థితి అన్ని మీద కూడా వాళ్ళు మాట్లాడడం అంటే సుదీర్ఘ కాలంగా ఎప్పటి నుంచో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఒక కీలక నేత తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక బలమైన నేత ఇలాంటి టైంలో టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పేసి వైసీపీలో గనక చేరిపోతే గనక ఖచ్చితంగా ఎదురుదెబ్బ తగులుతుంది ప్రకాశం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి కాకపోతే ఆయన లాస్ట్ మినిట్లో డ్రాప్ అవడం వల్ల అంటే అనర్హత వేటు వేయించుకోకుండా అంటే ఇంకొక మార్గం కూడా ఉంది ఆల్రెడీ వలంనేని వంశీ గారు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ ఒక మార్గం చూపించారు కాబట్టి ఇండిపెండెంట్గా కొనసాగుతుంది అంటే దానికి కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేదనో మరి ఏంటో ఇదే టైంలో తన కుమారుడికి అద్దంకి సీటు కావాలి అని చెప్పి ఒక భరోసా తీసుకున్న తర్వాతే అక్కడి నుంచి ఆయన తన కుమారుడిని చేర్పించారు పార్టీలో కొన్ని షరతులతోని అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కరణం ఫ్యామిలీకి కొన్ని షరతులు పెట్టింది అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా బలరాం గారు అయితే వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకోలేదు వైసీపీలో చేరలేదు తన కుమారుడిని మాత్రమే చేర్పించారు అయితే మరి ఈ కరణం బలరాం గారు రాజకీయాలు మునుముందు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి ఎందుకు లాస్ట్ మినిట్లో ఆయన డ్రాప్ అయ్యారు ఏంటనేది కూడా పూర్తి వివరాలు ఇంతేనా ఇంతకు మించి ఏమన్నా ఉన్నాయని తెలియాల్సి ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి